Hello, my friends. Hello, quinto ano. Tudo bem com vocês, meus amiguinhos? Tio Fernando, mais uma vez aqui. Vocês daí, da casa de vocês, da casa da vovó, do vovô, do tio, da tia, da casa de vocês mesmo. Mais uma semana firmes e fortes, né? Bem, pessoal, nós temos muita coisa para ver. Precisaria de uns três dias de aula para a gente conseguir botar as coisas em ordem aí, hein? Nós vamos começar a unidade número 7 hoje. E a unidade número 7, que está lá na página 56, abre um lápis teacher na página 56, ela tem como título Babies Grow Up, que significa os bebês crescem, grow up, certo? Então, grow é crescer, galera. A é para cima, só dá para crescer para cima, né? Em inglês tem essas coisas. Quer ver uma coisa, essa palavra? Grow. É uma marca de brinquedo. Quando vocês forem na Rehap, repara para vocês verem. Né? Não tem brinquedo da estrela? Tem os brinquedos da Grow. Né? Então, Grow é uma marca de brinquedo também. Né? Que ajuda no crescimento, no desenvolvimento. Olha aí. Ó. Reparem nesse símbolo. Né? Quando vocês forem na Rehap, por exemplo. Né? Então, tá vendo? Um monte de brinquedos. Ó. Um monte de brinquedo da Grow. Tem esse símbolo aqui, que é um G. Tá vendo? É uma letra G. Bem, então é isso. Só para que vocês nunca mais esqueçam dessa palavrinha aí, né, meus amigos? Então vamos lá. Você vai reparar aqui, dá uma olhada. Olha o tamanho desse texto. Olha o tamanho desse texto. E aí você vem na outra página, na 57. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho disso, gente. Misericórdia. Bem, vamos começar por aqui então, porque só nessas duas páginas já tem coisa aí para uma vida, né? Bem, converse com o professor e os colegas sobre as imagens. As palavras destacadas no texto são life stages, o que elas significam? Estágios da life, da vida. Vamos ver? Então eu tenho um aqui, ó. Teenager. Teenager é adolescente teenager adolescente tá inclusive tem uma revista de adolescente que chama deixa eu ver ó revista toda tim vamos ver se ainda existe essa revista aí tá vendo toda tim ou seja é toda para adolescente né então teenager é o adolescente mais para cima eu tenho outra palavra aqui ó adult Certo? Adulto, que é o adulto. Então, adolescente e o adulto. Na página 56, eu tenho aqui, ó, child. Olha a pronúncia. Child, criança. E, por último, aqui eu tenho baby, que é o bebê. Então, eu tenho bebê, tenho criança, tenho adolescente e tenho adulto. As quatro fases aí, ou quatro fases da nossa vida. Que é o que está falando aqui, ó, né? Life... Stages, certo? Então, de acordo com a sua idade, em que fase da vida você está? Quem falou adolescência está errado, vocês ainda são crianças, child, certo? Vou até colocar aqui, ó. Vocês querem ser adolescente antes da hora, é? Child, vou colocar com letra maiúscula. Anotem aí na apostila de vocês também, certo? Por que os adolescentes são chamados em inglês de teenagers ou teens? Ué, por quê? Vocês lembram dos números em inglês? O teacher falou isso lá na sala. Lembra que no final, por exemplo, do número 13 até o 19 tem o teen no final, que é esse teen de adolescente aqui, ó. Esse teen aqui, ó. Lembra? Como é que é o 4? É o 4. Como é que é o 4 adolescente? 14, que é o 14, lembra? E o 6 adolescente? 16, que é o 16. A gente já havia falado isso. Então, é exatamente a resposta daqui. Então, por que os adolescentes são chamados de teenagers ou teens? Porque a palavra é uma referência à terminação das idades. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mas não precisa escrever nada aí não, podem ficar tranquilos. Beleza? Agora o bicho 
pega, né? Vamos voltar aqui, vamos começar lá do começo, porque olha só que legal, galera. A gente vai aprender a falar sobre as pessoas. Então vamos começar por aqui, ó, pela Cecília. Então, ó, vamos primeiro ler. This is Cecília. She is eight months old. She is a happy baby. She can't talk, but she smiles a lot. She can't walk, but she can play with her toys. She loves milk and she sleeps a lot. Jesus Cristo, quanta coisa, hein, galera? Mas a gente é para isso que a gente tem o nosso word reference para nos ajudar, não é? Então vamos lá. This is Cecilia. O que tiver anotar aqui? Se vocês tiverem como anotar, também anotem, né? Então esta é a Cecilia. She is 8 months old. Tá falando da idade dela. Então, ela tem 8 meses. Certo? She is a happy. Happy, vocês sabem o que, que é. E baby também. Então, ela é um bebê feliz. Ela é um bebê feliz. She is a happy baby. She can't talk. Então, ó, ela não consegue falar. Vírgula. Então, ó, o teacher vai... Deixa eu só arrumar aqui de novo. Eu vou fazer uma anotação aqui, ó. Então, toda vez que aparecer esse can't aqui, ó, é não consegue. E quando aparecer só can, que nem aqui, ó, é consegue. Ela pode, ela consegue, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Então, ela não consegue falar. But, mas, ela smiles a lot. Ela sorri muito. Não tem os smileys no celular? Porque elas são as carinhas, os sorrisinhos. Ponto. She can't walk. Então, ela can't. Lembra que eu falei que o can't é não consegue? Ela não consegue o que? Walk. Andar. But, mas, ela consegue play with her toys. Play, brincar, com os Brinquedos. Escrevi certo? Brinquedos. Tá aí. Certo? Agora estou na última parte. Ó. She loves milk and she sleeps a lot. Então, ela love. Ela ama leite. E ela sleep. Ela dorme muito. Tá aí. Terminamos de falar... Sobre a Cecília, certo? Então, arrumem um cantinho para anotar. Se vocês acharem que aqui é pequeno, anota no caderno, depois recorta e cola aí, porque eu vou confessar. Essa unidade é uma unidade bem difícil, pessoal. Muito difícil mesmo. Né? Eu fiquei surpreso com tanta informação aqui para vocês. Vamos agora no Bernard. This is Bernard. Então... Este é o Bernard. He is nine. Então, ele tem nove anos. Certo? He is a student. Ele é um estudante. Espera lá que eu fiz alguma coisa errada aqui. Isso, ó. Ele é um estudante and he is a very smart. E ele é um child, né? Uma criança smart. Tem o smartphone que é esperto. 
esperto, esperta, criança no caso esperta, inteligente. He loves sports, ele ama esportes. And he swims and plays tennis. E ele nada e joga tênis. Certo? Acho que eu esqueci o acento no tênis, né? Tênis. Ponto final. He has a collection. Então, ele tem esse has aí, ó. H-A-S é o tem. Ele tem uma coleção of toys cars de carrinhos tipo Hot Wheels né? he loves books ele ama livros e video games too esse too é o também vocês conseguem ver tudo? deixa eu olhar aqui ah, tá comendo um pedacinho. O Tutu vai puxar pra cá, fiquem tranquilos. Piorou? Acho que agora deu pra ver, né? Nada e joga tênis. Isso, agora vocês conseguem ver. Maravilha. Então, parem o vídeo aí, anotem tudo que vocês precisarem. Para a gente ir para o outro lado, que a gente ainda tem mais, dois, mais duas histórias. Caraca, hein? Caraca, é muita coisa. Continuando? Então vamos lá. Vamos agora aqui, ó, na, no Mark primeiro, né? Porque é o da adolescente está lá do lado. Então tem o um espaço aqui, ó. This is Mark. Este é o Mark. He is 27. Ele tem 27 anos. He is a very friendly adult. E ele é um adulto muito amigável. De friend vem de amigo, né? É um adulto muito amigável. Vou para outra linha. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Uh, continuando, he works in a bank. Ele trabalha num banco. He is single. Ele é solteiro. He is single. But, mas, he has a girlfriend. Ele tem uma namorada. He can drive, então ele consegue, ou ele sabe, drive, dirigir, ok? E o seu carro, tá falando a cor do carro aí, é red, é vermelho, he loves, ele ama jogos de basquete, tá aí pessoal, zeramos a parte do Mike, vocês conseguem ver bonitinho aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tem uma, dá ah, certinho, dá para ver, show de bola, agora nós temos a última historinha, e hoje o bicho pegou, hein, Então, vamos na última historinha aqui da adolescente. Deixa eu ver, acho que eu vou colocar aqui, ó. This is Bárbara. Esta é a Bárbara. Ponto. She is 16. Ela tem 16 anos. And she is a pretty teenager. E ela é uma adolescente... Bonita, pretty. She has many friends. Ela tem muitos friends, muitos amigos. She loves music. Ela ama música e filmes. 
and movies. Her favorite color, sua cor favorita, é green, verde. She studies hard, ela estuda bastante ou muito. Fiz um errinho aqui no música, coloquei em inglês. Bastante, certo? Uh, ela estuda bastante and she has good grades at school. E ela tem boas notas na escola. Vocês têm good grades at school? Sim, né? She goes to the gym. Ela vai... Uh -uh. Ela vai para a academia in her free time no seu tempo livre tá aí terminamos a historinha da moçoila aí deixa eu arrumar aqui vocês conseguem ver sua cor é eu vou puxar só um pouquinho para cá, né? Que vai ficar mais fácil para vocês. Aí. Ok? Parem o vídeo. Anotem tudo que vocês precisarem. Porque eu já disse isso hoje. Mas eu vou repetir. O negócio hoje é pauleira. Certo? Hoje o negócio tá pauleira. Então, se liga aí. Porque tá pesado. É coisa pacas, né? Bem, agora que vocês têm tudo... Então agora é a hora da gente ir na página 58. 58. Escreva os nomes correspondentes uh, de acordo com os textos da página 56 e 57. Destaque neles os trechos que comprovem, tem que provar a resposta, certo? Então não tinham quatro histórias lá atrás? Vou só recapitular os nomes. Ó. Cecília, Bernardo, Mark e Bárbara. Então vamos lá, na letra A. Quem é que adora cadê, cadê, cadê? Adora filmes, músicas e a cor verde? Quem que é? Bárbara. Certo? E agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai lá no texto descobrir aonde que está falando isso, certo? Então aí eu ponho um parênteses aqui. Lá no texto fala assim, ó. She loves music and movies. Certo? E depois falava assim. Her favorite color is green. Tá certo? Então eu tirei isso lá do texto. Se vocês forem lá no texto... É, vocês vão ver isso também, tá bom? Então, opa, opa. Por que que fez isso? Não é para fazer isso aqui, né? O teacher não faz ideia. Agora, acho que agora fica. Tá aí. Her favorite color is green. Então, agora, meus amiguinhos, é a vez de vocês. Façam a mesma coisa. Dê a letra B, a letra C e a letra D, certo? E respondam aí o nome da pessoa e depois procura no texto onde que está essa informação. Então, parem o vídeo e eu volto para corrigir com vocês já já. 3, 2, 1... Parana. Voltei porque eu sei que vocês já fizeram, não é? Letra B. Quem é feliz, sorri e dorme muito? C, C, E, A. Vamos, e no texto está assim, ó. She is a happy baby. Certo? E depois tem... She sleeps a lot. Ela dorme muito. Ok, ok? Vamos agora na letra C. É muito simpático, tem um carro vermelho e adora basquete. Esse é o Mark. Né? E aonde que fala isso? He's a very friendly adult. 
né? fala primeiro isso do dele ser amigável depois fala his car is red depois fala he loves basketball tá aí fecho aqui e vamos por último agora é muito inteligente, adora esportes e livros. É o Bernard. Certo? Vamos tirar do texto aonde fala isso. He's a very smart child. He loves esportes. E depois fala... He loves his books. Ok? Tá aí. Finalizamos esse exercício. Eu vou deixar anotado aqui que nós já fizemos. Porque senão depois o teacher esquece onde parou, né? Tem que anotar. Agora é o seguinte, pessoal. Agora é a hora de vocês. Se preparem. Se vocês... Deixaram pouco tempo para a aula de hoje? Vocês estão na roça, porque tem muita coisa para vocês fazerem. Eu vou pular esse exercício 1 e 2, que tem na página 58, porque eu vou para a página 59. Olha só o que tem na página 59. Reescreva os textos da abertura da unidade. Como assim, Tietchan? Lá da página 56 e 57. Não fala de um bebê? Depois não fala de uma criança? Depois não fala de um adolescente? É isso? E depois? Depois não fala de um adulto? Então aí está acontecendo a mesma coisa. Né? Não tem diferença nenhuma. Né? Então eu volto aí. Volto para falar de novo. Ó. Qual é o nome da criança? Roger. Qual é o nome da, 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 do bebê? Roger, da criança, Mary, do adolescente, Frank, e do adulto, Rose, certo? Agora, você não precisa repetir igualzinho, está lá na página 56 e 57, né? Você não precisa. Você pode mudar algumas coisas. Claro, você não vai falar que o bebê adora o carro dele vermelho, que sabe dirigir, porque não sabe. Mas você pode, por exemplo... Falar que quem gosta de livros é a criança, que o adolescente ele gosta mais de videogame. Você pode inverter algumas coisas que gosta e que não gosta. Né? Ou pode até falar que o adulto gosta de videogame, não tem problema nenhum. nenhum. E, por exemplo, ela, a Rose, de repente você não quer falar que ela gosta de basquete. Você quer falar que ela gosta de futebol ou de voleibol. Então você consegue fazer as alterações aí, tá bom? Então, presta atenção no que vocês vão fazer, hein? Vocês vão fazer isso e não é só isso. O teacher vai mandar um link do Google Forms para vocês escreverem essas quatro histórias. Então, eu vou colocar lá. Roger, número 1. Um. Número 2. This is Mary. Número 3. This is Frank. E número 4. This is Rose, certo? E vocês vão adaptar. Lá da página 56 e 57, tá bom? E vão, vai escrever aí no livro? Vocês podem primeiro escrever aí no livro para treinar, mas depois vocês vão escrever no relatório do Google Forms, que o Twitter vai mandar o link pela professora Paula. Tá bom, gente? Então, é bastante lição, hein? Não deixa para a última hora, senão vocês não conseguem fazer, fechou? Então é isso, galerinha. Por hoje, paramos por aqui. Fiquem com Deus. Kisses, hugs, and bye-bye.